Good morning. Good morning. Good morning. In our gospel this morning, Jesus said, I come to set the earth on fire. And how I wish it were already kindled. So, duha ka meaning ang atong mahata sa word na fire. Kalayo. Una, it could be the image of devastating and punishment. And the second one is the image of purification and illumination. Na atong uh, makita sa Isaiah 1. Verse 25 that says, I will purify you the way metal is refined and will be removed all your impurity. Nga ang pagani ni Jesus Christ, ang paghimo ka na to, nahimpit sa pagkinabuhi isip mga sumusunod ka niya. Huwag kay himpit, mudanag ang atong pagkinabuhi na Kristohanon iha sa atong palito. Sa mga tao na kanunay nakakita ka na to, na wala sila'y makita na mansa sa atong kinabuhi. O sa Sikaraya uh, 13 verse 9 na naghisgot ihapon sa pagbukli sama sa usaka tao na nagbukli sa usaka plata o gisulayan sila sama sa pagsulay sa bulawan. John the Baptist baptized with water, but after him, Jesus baptized with fire in Luke 3, 16. Here the image of fire is associated with the action of the Holy Spirit who descend at Pentecost as the image of the tongue of fire in Acts 2, verse 2 to 4. That after that, one of the disciples possess boldness, or all disciples possess the boldness and courage of their mission na mao ang atong itinguha na may tabo sa atong kinabuhi na ang pagmantala sa maing balita sa walay kahadlo sa mga pag-ABI na pwede na itong masinati sa pagbuhat sa kawabutun sa Diyos, iha sa atong tagsa-tagsa katawan. This fire gave us eagerness sa pagbuhat na ito sa kawabutun sa Diyos. Nagkita ka po yan. Nagkita la ayun. Umakura sa atong tawag sa usag-usa. Na itong mabuhat ang atong bulhatong diha sa kahinam o kalipay. Sa matag-adlaw, Mahinang punta sa mga manifestation sa kaayo sa ginoo sa matagbuha tato sa iyang kabubutun. Mao ni ang meaning sa fire na ito nakita sa ato ibagliyo. The other meaning of is that it would be the image of devastating and punishment. Other known preachers said the image of fire is the use to mean the vision of Jesus Christ saying in our gospel today. In Luke 12, 51 to 53, Jesus has come uh, to bring division. But in Matthew 5, verse 9, in Luke, also in Luke uh, 1, verse 79, and Luke 10, 5, and other uh, cross preferences Pugdaghan pa ng mga verse at makita na laging mong Jesus always speaks of peace na gusto sa ginoo ang kalinaw kung na division na ay kalinaw sa so, makain mong tanga kontradit ang historia ni Ginoong sa Kristo kontradit pagha kini so dilik no, Jesus did not uh, want division, but announced of truth that Jesus of Nazareth was the Messiah. 
become a reason for which division among the Jews. In the same family or community, some were in favor and the other were against. In this sense, the good news was really a source of division. Itabok ini kay dili madawat sa mga hudiyo nga ang kamatuuran nga siya mao ang siyas nga maoy muluwas sa mga hudiyo sa mga tanan sa og sa tanang katawan sa atong sitting garon naatay mang naatay knowledge about this scenario sa mga daily na to nga mga pagtulunan sa during sa Sunday so na tay mga analysis about sa word of god about this a fire kini ang pagka messias saya sa ato mi Jesus Cristo na pagihapon kini the division o na pagka kini gihapon ang pagkabahin-bahin karon na bisan o ah na tay knowledge about the division of the church still Nagi hapon, bisa dia sa atong panimalay. Nagi yun sa atong panimalay na musuk wahi. Sa family sitting na ito, bisa usahon ito, istorya sa atong mga anak na muni ito buhaton, mag-iusat na, mag-simbat na matang dumiko, o mag-himutang devotional, matang gabi. Dagang kayo mga pamaagi ng atong mga anak na para lang hindi ni maka-appeal. Dagang kayo mga scapegoat na maghinungdan na rin magkayo sa pamilya. So yun nga na ang division sa Biyapon. Nga ang tutugaroon panahuna, ano ay Biyapon ang division ng isang siya sa pamilya. O tingali, mahimu na ito ni matawag na itong na-challenge sa itong kinabuhi. Kung may mong panakot ba na para natin buhaton na pagdoon sa gino ang tungo din yung nagpinagmay ng problema sa ating pamilya. Kaya wala man sa salinsalins kung wala'y problema ang pamilya. Sa mga na ika tingali, na himos kinaiyas sa itong wahilyas ng mga anak na naging musokwahikin sila sa ilang mga pamaagi. Kung bisan sa itong iglesia, Atong simbahan, anay mga pagtulunan nga murag kontraris sa iyan na andan. Mga mimro na ito, pagkadungog sa pagtulunan sa Diyos, murag kontraris sa iyan na andan, pagbuhat, kung kinaiyan. O kini, mawala lang na yun. Dili na natin makita sa atong iglesia. Ilabi na diya sa atong pundok sa mga kristuhanon. Nagkila iya ang pundok sa mga kristuhanon. Agubahan pa ni ini na ginautay sa usag-usa. So nasan sila yung mga prinsipyo na gihuktan na dili muuyon sa uban mga pundok sa mga pristuhan. Wala kaya yung unity kaya yung mga grupo na tuuman na ilang pundok mauray na tuman sa kabukutun sa Diyos. O dili sila makumpurmi sa upang grupo kaya na tuuman sila na sila ra ang gigiyahan sa Espiritu Santo. Kaya naman sila'y kaugalingon na manifestation puno sa ilang kaugalingon. Mauni ang dako kayo ng mga trabahoon sa mga faithful servant ni Jesus Christ. Ita ang nangunguha na magbuhat sa katumanan diya sa gingharian sa Diyos. Nga magkayusa kitang tanan tungod kay Uh, Nagtuo kita nga, there is only one church and one God. Sa muna itong higuptan, we should give importance to the commission of God to us because if our generation cannot do these things in Psalms 33 verse 11, but His plan endures forever. His purposes last eternally. In our time, If our time is not yet the fulfillment of the purpose of God, at least we have our legacy. Legacy in doing our part 
to the kingdom of God, even in a simple way. Good morning.